India has more than 75,000 public libraries, but that roughly amounts only to one library per 16,000 people. Many of these are in poor condition, and libraries have not been a big priority for the government. In fact, the per capita expenditure on the development of public libraries translates to 7 paise annually, while other countries, such as the US, have a per capita expenditure of almost $36. This has led to a wave of community libraries being created all over the country, many of which are connected through the Free Libraries Network. But what exactly are these libraries? Why is the community library movement picking up? How does it impact the lives of children across India? And how can we take advantage of this model? Different libraries in different regions uh, who are running now need to come up together and we are actually uh, working on making reading space or reading or library accessible to everyone. Everyone means everyone. So uh, we started uh, the first community library in Cherua, which is in Balia district of uh, Uttar Pradesh. So upon seeing the responses and impact of that library, we thought that uh, every village should have this uh, kind of library. So why are these community libraries becoming so popular? Those community libraries, you have different sections. Like if you will go, then definitely you will get reference for your academic work. If you will get uh, books around uh, uh, different aspects, social emotional things. If I will talk about the fiction, uh, which is uh, need for the reading purpose, if I will say the reading, reading, then those. Also, uh, those spaces in village or community were democratic space. A particular parents का फोन आएगा और वो बोलेंगे कि आप हमें बच्चे को कहानी की किताब मत दीजिए आप उसको मैथ्स की किताब दीजिए आप उसको सवाल दीजिए हल करने को लेकिन कहानी किताबें मत दीजिए तो ऐसे माहौल में जहां पर बच्चे को कहीं से भी कोई इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है कहानी की किताब पढ़ने में हम लोगों ने कई अलग-अलग बुक के क्लब बना रखे हैं कि अगर आप 10 बुक पढ़ोगे या 40 बुक पढ़ोगे तो आपको हमारी तरफ से कुछ मिलेगा आपका नाम कहीं दिखा जाएगा स्पेशली गांव की बात करें और जब हम गर्ल एजुकेशन की बात करें तो लाइब्रेरी बहुत ही एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल कर रही है फॉर एग्जांपल पास का कस्बा 10 किलोमीटर है तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इसे चाहते हैं उसको साइकिल से भेजने में वहां और फिर गर्ल पे भी एक मेंटल प्रेशर उसके फादर पे भी मदर पे भी तो गांव में ही लाइब्रेरी है तो सिर्फ जो उसे 10 किलोमीटर जाना था वो उसे सिर्फ 400 या 500 मीटर ट्रैवल करके आना उनको मालूम है कि गांव में लाइब्रेरी है गांव का ही कोई लाइब्रेरियन है सब गांव के ही बच्चे होंगे तो इस वजह से बांसा में आप देखोगे तो वी हैव 60% रीडरशिप जो सिर्फ लड़कियों की है दैट इज व्हाई वी हैव अ फीमेल लाइब्रेरी बाकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट लाइब्रेरी करती है किसी भी इंडिविजुअल का चाहे वो छोटा बच्चा हो एडल्ट हो या बहुत बूढ़े लोग हो तो गांव में जहां पे बहुत ज्यादा कास्टिज्म है बहुत ज्यादा यू नो इस्लामोफोबिया है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला है बावजूद उसके हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चों को अभी से हम इनके मूल मंत्र समझा रहे हैं वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दीस लाइब्रेरीज आर सो पॉपुलर इज दैट दे सर्व एज अ बैंक ऑफ रिसोर्सेज फॉर द यूथ हु आर अपीयरिंग फॉर इंडियाज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू नो रूरल यूपी या रूरल बिहार एक फिनोमेनन है कि आप कक्षा 10 की कक्षा 12 की पढ़ाई आप अपने यहां से करोगे फिर आगे की पढ़ाई के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको शहरों में जाना पड़ेगा तो तो आईडिया यही था कि इस माइग्रेशन को रोका जाए क्योंकि इस माइग्रेशन में बहुत बड़ा एक तबका है गुड परसेंटेज है जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से शहर नहीं जा पाते क्योंकि तो हमारा यह था कि इन लोगों को हम केटर करेंगे और इनके साथ-साथ जो लोग थोड़ी कठिनाइयों से गए हैं उनको भी बिकॉज़ कोविड ने वापस ला दिया था उनको भी हम फिर गांव में ही केटर करना शुरू करेंगे तो जितनी भी लाइब्रेरीज इस रूरल लाइब्रेरी मूवमेंट के अंदर चल रही हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रोवाइड एनी असिस्टेंस टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स हु अर्लियर यूज्ड टू माइग्रेट टू सिटीज एंड दीस लाइब्रेरीज हैव एम्बेडेड देमसेल्व्स इन द सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया सर्विंग अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स from after school classes and community meeting centers to more recently covid relief camps 
you know the community library which actually creates space for the community where they can come they can sit they can discuss they can organize something for their community i have seen so many library community library in all over our country who doesn't just run reading program or it's not just that you come and read books from our library or you just come and uh, issue books from our library but actually they hold a lot of community रीडिंग फॉर प्लेजर एक है और एक असिस्टेंस विद कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये दो चीजें ब्रॉड हैं जिनकी वजह से लोग लाइब्रेरी तक आ रहे हैं उसके बाद डांस क्लासेस हैं आर्ट क्लासेस हैं म्यूजिक की क्लासेस हैं टाइपिंग की क्लासेस हैं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की क्लासेस हैं हम लोगों ने अगस्त में मिनिस्ट्रल हाइजीन पे हमने सेशन किए हम लोगों ने लीगल लिटरेसी क्लासेस बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस की जो मैंने अपने जब मैं बीस साल का हुआ अपने लॉ स्कूल में पढ़ा वो हमारे गाँव के बच्चे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के वो पढ़ रहे हैं कि संविधान क्या है प्रियम्बल क्या है हम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर सेशन किए जिसमें हम उन्हें बता रहे हैं कि फाइनेंस का क्या है बजट में क्या होता है और साथ ही साथ साइबर सेफ्टी और इन सब पे सेशन कर रहे हैं make some display around uh, the available government schemes which are coming to their you know panchayat or something like that and in that way people who ever is coming to the library and they can avail from that सेकेंड वेव में जब गांव में भी कोरोना बहुत तेजी से फैला बहुत सारे लोग की डेथ हुई उसमें हमारे गांव में भी तब हम लोगों ने एक रूरल कोविड रिलीफ वर्क करके शुरू किया था जिसमें से हमने अपनी लाइब्रेरीज को एक सेंटर की तरह यूज किया था जहां पे हम लोग मेडिसिन ऑक्सीमीटर्स और ये सब लाके हमने रखे थे और टेम्परेरी बेड्स बनाए थे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके टेस्टिंग कैंप लगवाए थे तो ये सब लाइब्रेरी पे हुआ था और कोविड में भी जब सेकेंड वेव खत्म हुई और हम लोगों ने ये कोविड प्रोटोकॉल और ये सब लाइब्रेरी के माध्यम से जब बताए बच्चों के माध्यम से घरों तक पहुंचाए तो उसका एक अलग इम्पैक्ट था रेदर देन जो गवर्नमेंट बोलती थी उसका एज यू कैन इमेजिन इट्स नॉट एग्जैक्टली चीप टू बिल्ड एंड मेंटेन दीज लाइब्रेरीज सो हाउ डू दे मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वॉट एवर वी आर गेटिंग फॉर द लाइब्रेरी बीट बुक्स पेंसिल्स और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इज फ्रॉम दीपल हु आर ऑन इंटरनेट तो इस वजह से इन ऑर्डर टू यू नो गेन देर ट्रस्ट इस सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी डेवलप करना हम छोटी से छोटी अपडेट को लेके बड़ी से बड़ी अपडेट हम सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं जो अबेंडेंट बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट की ये तो हम उन बिल्डिंग्स को रिक्वायर कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ टाइप करें और उनको रेनोवेट करा रहे हैं जिसमें बहुत खर्चा नहीं आता है इसके अलावा बुक्स का हम लोगों ने क्या किया कि अमेजोन की विश लिस्ट बना रखी है बहुत सारे पब्लिशर्स हैं उनके साथ उन पब्लिशर्स का एक टाइप है तो 30 परसेंट फोर्टी परसेंट डिस्काउंट में हमें बुक्स मिल रही है तो फंड्स तो बेसिकली सब लगभग लगभग क्राउड फंडिंग है तो क्लासेस हम लोग सब वॉलेंट्री बेसिस पे रख रहे हैं अभी हम अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं बट बहुत ही रेयर केस में अदर देन दैट हमारा एक पूरा टीम है जो डेडिकेटेड है ओपन लर्निंग के जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे या ऐसे वॉलेंटियर्स जो पढ़ाना चाहते हैं हम उनको ढूंढते हैं So it's obvious now that libraries can make a huge difference to a community. But how exactly do you go about building one? FLM mein hum sab logon ne milke kai sare training modules develop kiye ki jaise librarian ko kaise bataya jaye ya agar bacche nahi aa rahe hain library mein to unko kaise laya jaye read aloud kaise kare aisa karke to ek resource hoga training modules honge jo unke वहाँ के लाइब्रेरी ने ऑन ग्राउंड टीम को दिया जाएगा उसके बाद ही बहुत छोटे स्तर पे शुरुआत करेंगे फिर अपॉन सिंग द इंटरेस्ट अपॉन सिंग द रिस्पॉन्स हम आगे का एक वो करेंगे तो फिर हम लोग बुक्स वगैरह एक्वायर करना शुरू कर देते हैं अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी हमने लिस्ट बनाई है जो फ्री में बुक्स भेजते हैं तो उनसे उन्हें कनेक्ट कर देना अब जो लाइब्रेरीज गाँव में शुरू की जा रही है उसमें दो बहुत बेसिक डिमांड्स हैं हम लोग शुरू करते हैं एक तो कि ऑन ग्राउंड एक हमें टीम चाहिए और वो टीम अगर यंगस्टर्स की है जो बेनिफेक्टर्स होंगे उस लाइब्रेरी के उनकी हो तो बहुत बढ़िया प्लस अ प्लेस जो रेंटेड ना हो और जो सेंटर ऑफ द विलेज में हो जो सबके लिए एक्सेसिबल हो कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना हो ये दो चीजें यू नो दीज लाइब्रेरीज आर स्कूल्स फॉर ऑल एजेस वी कॉल दिस इन हिंदी दैट पुस्तकालय हर उम्र का विद्यालय है एंड यू नो लाइब्रेरीज गिव दिस फ्रीडम because uh, whenever something some words like mandatory words like compulsory it creates a negative imprint in the minds of children parents ki acha ye government bol rahi hai isliye humein karna hi hai but libraries ke sath aisa nahi hai library 
whenever so if you visit any of our libraries or any library for that matter you will sense a, a kind of freedom in that atmosphere of the library